డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం నైన్త్ క్లాస్ లో చాప్టర్ సిక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇన్ సైడ్ ది యాటమ్ అంటే ఒక యాటమ్ లోపల ఏముంటుంది ఇందులో నేను ఆల్రెడీ మీకు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ చెప్పేశాను ఇప్పుడు మనం పార్ట్ త్రీ చెప్పుకోబోతున్నాం ఇంత ముందు క్లాస్ లో నేను మీకు రూతర్ ఫోర్డ్స్ అటామిక్ మోడల్ చెప్పి అందులో ఉండే లిమిటేషన్స్ కూడా చెప్పా అంటే అందులో ఉండేటువంటి లోపాలు ఏంటి ఇప్పుడు మరి ఆ లోపాలను సరిదిద్దింది ఎవరంటే బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ ది యాటమ్ బోర్ అనే సైంటిస్ట్ వచ్చి ఆ రూతర్ ఫోర్డ్ లో ఉండేటువంటి రూతర్ ఫోర్డ్ చెప్పిన అటామిక్ మోడల్ లో ఉన్న లిమిటేషన్స్ ని సరి చేశాడు అనమాట ఇంతకు ముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే ఇలా న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కదా మధ్యలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ దాని చుట్టూ ఇలా రివాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు స్లోగా అది ఎనర్జీని లాస్ చేసుకొని నెమ్మదిగా వచ్చి ఈ న్యూక్లియస్ లో పడిపోవాలి మరి అలా ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి న్యూక్లియస్ లో పడిపోతే ఇంకా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉండవు యాటమ్ కూడా ఉండదు ఒక న్యూక్లియస్ ఒక్కటే ఉంటుంది అనమాట మరి దాని సంగతి ఏంటి అంటే దానికి సరైన ఎక్స్ప్లనేషన్ రూతర్ ఫోర్డ్ ఇవ్వలేకపోయాడు మరి దాని తర్వాత ఈ నీల్స్ బోర్ అనే సైంటిస్ట్ నైన్టీన్ థర్టీన్ లో వచ్చాడు అనమాట ఇతను ఏం చెప్పాడు చూద్దాం ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్ కమ్ ది లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ రూతర్ ఫోర్డ్ మోడల్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీన్ నీల్స్ బోర్ పుట్ ఫార్వర్డ్ ఏ థాట్ దాట్ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ బి ఫౌండ్ ఓన్లీ ఇన్ ఎ సర్టన్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మరి ఎలక్ట్రాన్లు ఇలా తిరుగుతుంటాయి కదా దీని చుట్టూరు న్యూక్లియస్ చుట్టూరు వాటికి కొన్ని ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎలక్ట్రాన్స్ మస్ట్ గెయిన్ ఎనర్జీ టు మూవ్ టు ఏ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉండటం అంటే ఏంటో నేను మీకు చెప్తా చూడండి ఇలా న్యూక్లియస్ ఉంటే మధ్యలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇలా ఒక షెల్ లో ఒక కక్షలో తిరుగుతుంటుంది అనమాట అంటే దాన్ని ఒక ఆర్బిట్ అంటారు ఇది ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ తర్వాత మళ్ళా ఇంకొక ఎనర్జీ లెవెల్ ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక షెల్ లో తిరుగుతున్నాయి అంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ ఉన్నట్టు అనమాట ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ఎనర్జీ లెవెల్ కి వెళ్ళాలంటే లేదా ఒక షెల్ నుంచి ఇంకొక షెల్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎనర్జీని లాస్ అయినా చేసుకోవాలి గెయిన్ అయినా చేసుకోవాలి హయ్యర్ షెల్ నుంచి లోయర్ షెల్ కి రావాలంటే ఎనర్జీని లాస్ చేసుకుంటాయి అనమాట ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది లోయర్ షెల్ నుంచి హయ్యర్ షెల్ కి వెళ్ళాలంటే ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకోవాలి ఓకేనా అలా జరుగుతుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ దే మస్ట్ లాస్ ఎనర్జీ టు మూవ్ టు ఎ లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే ఇది ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ కదా ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ పోవాలంటే నేను ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకోవాలి హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ లోకి రావాలంటే ఎనర్జీని లాస్ చేసుకోవాలి ఇలా న్యూక్లియస్ ఉంటుంది కదా మధ్యలో దాంట్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ అని పెట్టాం ఇది ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ దాని పేరు వన్ దానికంటే హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ టూ దానికంటే హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ త్రీ దానికన్నా హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఫోర్ వీటికి ఇంకొక రకంగా కూడా పేరు పెట్టచ్చు కేఎల్ఎంఎన్ కే అంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ యూస్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఇలా చెప్పాడు నీల్స్ బోర్ థింక్ ఆఫ్ బుక్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ బుక్ షెల్ఫ్ దే కెన్ బి ప్లేస్ ఆన్ ఏ హయ్యర్ షెల్ఫ్ ఆర్ లోయర్ షెల్ఫ్ బట్ నెవర్ బిట్వీన్ షెల్వ్స్ అంటే నువ్వు బుక్స్ పెట్టేటప్పుడు ఏం చేస్తావు ఒక షెల్ఫ్ లో పెడతావు అంతేనా లేదు అంటే దాని తర్వాత షెల్ఫ్ లో పెడతావు గానీ ఈ షెల్ఫ్ కి ఈ షెల్ఫ్ కి మధ్యలో ఇంకా షెల్ఫ్ లేనప్పుడు నువ్వు ఏం పెడతావు కాబట్టి ఎలా అయితే ఈ షెల్ఫ్ ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ బుక్స్ ఇందులో అయినా ఉండాలి లేదా దాని తర్వాత ఇంకొక షెల్ఫ్ ఉంది అందులో అయినా ఉండాలి కానీ లేదా ఇంకొక షెల్ఫ్ ఉంది దాంట్లో అయినా ఉండాలి కానీ ఇంటర్మీడియట్ గా మధ్యలో బుక్స్ ని పెట్టేదానికి ఎలా అయితే వీలు లేదో ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా రివాల్వ్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ షెల్ లో అయినా ఉండాలి లేకపోతే సెకండ్ షెల్ లేకపోతే థర్డ్ షెల్ అంతే కానీ మధ్యలో తిరిగేదానికి వీలు లేదని చెప్పాడు అనమాట అర్థమవుతుంది మీకు ఓకే నెక్స్ట్ రిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ది పాత్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ సైడ్ దీల్స్ బోర్ మేడ్ ది ఫాలోయింగ్ పోస్ట్ లేట్స్ అబౌట్ ది మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఐటమ్ ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క పాత్ ని తను రిస్ట్రిక్ట్ చేశాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎలక్ట్రాన్ తిరగదు ఒక ఎనర్జీ లెవెల్లోనే తిరుగుతుంటుంది అని దాన్ని బట్టి ఏం చెప్పాడు 
only certain special discrete orbits of electrons are allowed inside the atom these orbits or shells are called energy levels konni energy levels e untai idu oka energy level dan tarvata inkoka energy level madhyasthanga inka energy levels undavu oka shelf tarvata inkoka shelf untundani madhyalo lenattu anamata next while revolving in these discrete orbits the electrons do not radiate energy and this helps that the electrons do not crash into the nucleus ila oka energy level lo tirige tappudu electrons avi energy ni last chesukovu gain chesukovu tana energy tote alane tirugutuntay anamata alantappudu vitni stationary orbits antaru idu oka stationary orbit మరలా ఇది ఒక స్టేషనరీ ఆర్బిట్ ఒక స్టేషనరీ ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అవుతున్నంత సేపు ఎనర్జీని లాస్ చేసుకోవటం గాని గెయిన్ చేసుకోవటం గాని చెయ్యదు మరి ఎప్పుడు లాస్ చేసుకుంటుంది ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ఎనర్జీకి జంప్ అయ్యేటప్పుడు లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కు జంప్ అయ్యేటప్పుడు ఎనర్జీని గెయిన్ చేసుకుంటుంది హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ కి జంప్ అయ్యేటప్పుడు ఎనర్జీని లాస్ చేసుకుంటుంది అంతే గాని ఇలా జరగదు మరి వీటిని కేఎల్ ఎం ఎన్ అంటారు లేకపోతే స్మాల్ ఎన్ తో డినోట్ చేసి స్మాల్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ వన్ టూ త్రీ అలా రాస్తామనమాట వీటిని డూ యూ థింక్ దట్ బోర్స్ మోడల్ ఇస్ ది ఫైనల్ మోడల్ ఆఫ్ ది ఐటమ్ మరి ఇప్పుడు బోర్స్ చెప్పింది బాగానే ఉంది కదా మరి ఇదే ఫైనల్ మోడలా అంటే అలా కాదు ఎప్పుడైనా మనం నేర్చుకుంటున్నది అనేక మంది సైంటిస్టులు వేరు వేరు మోడల్స్ ని కనుక్కుంటే వాళ్ళందరి యొక్క ఎఫర్ట్ అనమాట Niels Bohr could successfully explain the properties of a hydrogen atom like the atomic spectra emitted by hydrogen atom. He can explain the hydrogen atom very well. Why is the hydrogen atom one electron? But there are other higher atoms. Helium, lithium, all that can explain. Okay, right? uh, next. Next. you must have noticed that none of the atomic models that we have studied so far have mentioned about neutrons ippadi varuku manam nerchukunna atomic models ante j j thomson atomic model rutherford atomic model bohr's atomic model veet annitlo kuda neutrons ane maata asalu raaled anamata this is because neutrons were discovered much later in 1932 chaala roju tarvata veellu cheppina models tarvata chaala roju tarvata 1932 lo neutrons ni kanukkunnaru anamata rutherford stein the neutron had not been discovered until rutherford time ante rutherford experiments chestuna time lo ee ee veetni kanukkovali neutrons neutrons were discovered nearly టూ డెకేడ్స్ లేటర్ దాదాపుగా టూ డెకేడ్స్ తర్వాత గానీ కనుక్కోలేకపోయారు న్యూట్రాన్స్ ఎక్సెప్ట్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ది ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ కంటైన్ న్యూట్రాన్స్ ఇన్ దే న్యూక్లియర్ ఒక్క హైడ్రోజన్ ఆటమ్ మినహాయిస్తే అంటే హైడ్రోజన్ లో న్యూట్రాన్స్ లేవు ఇంకా హీలియం లీథియం బెర్లియం బోరాన్ కార్బన్ వాట అన్నిట్లో కూడా న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్స్ మూడు ఉన్నాయి అనమాట న్యూక్లియస్ లోనేమో ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి బయట ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతుంటాయి హైడ్రోజన్ లో మాత్రం న్యూట్రాన్స్ లేవు ది మోడల్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ యాజ్ వై నో ఇట్ టుడే ఇస్ ది కంబైన్డ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఆఫ్ మెనీ సైంటిస్ట్ లెటర్స్ అబ్జర్వ్ బిలో చాలా మంది ఎఫర్ట్ చేస్తే గాని మనకి ఇప్పటి వరకు ఒక మోడల్ అనేది రాలేదనమాట ఫస్ట్ అటామిక్ మోడల్ జాన్ డాల్టన్ ఎప్పుడు అది ఎయిటీన్ నాట్ సిక్స్ తర్వాత గోల్డ్ స్టెయిన్ ఇతను ప్రోటాన్ ని కనుక్కున్నాడు తర్వాత న్యూక్లియస్ నైన్టీన్ లెవెన్ లో న్యూక్లియస్ తర్వాత డిస్కవరీ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ లో చూసారా ఎలా ఉన్నాయో అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి అనమాట ఆ తర్వాత కానీ ఒక్కొక్క కోటి కనుక్కోలేదు ఇవన్నీ గమనించండి వీ స్టడీ దట్ ది మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఈ ప్రోటాన్స్ మాస్ న్యూట్రాన్స్ మాస్ దాదాపుగా ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అండ్ టూ థౌజండ్ టైమ్స్ హెవియర్ దాని మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ దాదాపుగా రెండు వేల రెట్లు పెద్దది ఏది 
ఎలక్ట్రాన్ మాస్ కంటే ప్రోటాన్ మాస్ కానీ న్యూట్రాన్స్ మాస్ కానీ రెండు వేల రెట్లు ఎక్కువ అనమాట అవి రెండు నియర్లీ ఈక్వల్ ఏదో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు యాక్చువల్ గా నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ సో ది మాస్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ యాటమ్ ఈజ్ ప్రాక్టికలీ డ్యూ టు ది ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ అలో ఉంది మరి ఒక యాటమ్ కి మాస్ ఎలా వచ్చిందంటే ఈ లోపల న్యూక్లియస్ లోపల ఉండే ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్ల వల్లనే దీనికి మాస్ వచ్చిందనమాట అంతేగాని ఎలక్ట్రాన్స్ ఏముంది అసలు వెయిట్లెస్ మనం రెండు కేజీలు టమాటాలు తీసుకొస్తున్నాం అనుకో ఒక పాలిథిన్ కవర్ లో దానికి వెయిట్ ఎట్లు వచ్చిందంటే ఆ రెండు కేజీలు టమాటాల వల్ల వచ్చింది గాని ఆ వెయిట్ పాలిథిన్ కవర్ వల్ల ఎంత వస్తుంది చెప్పండి మైక్రోగ్రామ్స్ మిల్లీగ్రామ్స్ లో ఉంటుంది అట్లనే ఇక్కడ కూడా వెయిట్ అంతా యాటమ్ కు వెయిట్ అంతా ఈ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ వల్లనే వచ్చింది కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఏం రాలేదు లేటర్ ఇట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ దాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది మాస్ వాస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ సైడ్ ది న్యూక్లియస్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ది న్యూట్రాన్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ సైడ్ ది న్యూక్లియస్ ఎప్పుడైతే మాస్ అంతా కూడా న్యూక్లియస్ లోనే ఉందని తెలిసిపోయిందో ఆ మాస్ ప్రోటాన్స్ మాస్ కి ఈక్వల్ కాలేదో అప్పుడు న్యూట్రాన్స్ ఉన్నాయని డౌట్ పడి న్యూట్రాన్స్ అనే వాటిని కనుక్కున్నారు అనమాట డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్ మరి ఎలా ఎలక్ట్రాన్లు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి అనేది ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అనమాట 